ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಆದಂತ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀರಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಪಾತ್ರವಾದ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪಾತ್ರವಾದ ಅಂಗೀಕಾರ ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪದ ಪ್ರಗತಿಪರವೆಂಬ ಅಧಿಕವಾದ ಅಂಶವು ಸಹ ಅಡಗಿದೆ ಕರ್ತನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಆಗಿರುವುದ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆತನಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಸಮಂಗಡವಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಹೊರ ಹೊರಗಾಕಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅಪೋಲೋಸ್ತರು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಮೋಚನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇವರನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೋ ಸತ್ಯವೋ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾದ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮೊಡೆಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಅಂಶದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಇದೇ ವಾಕ್ಯವು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಆದರೆ ದೇವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಈ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೋಂತ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋನ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟನೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇದಾಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿದೆ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಮೂರನೇದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನ ಬೇಕು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಯಾಕ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ
ಎಲ್ಲಾದರ ನಿಂದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಹಸು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲನ್ನು ಬಯಸಿರಿ ಆದುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಹಸು ಕೂಸುಗಳಂತೆ ನೀವ್ ನೋಡಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿ ಕಾಲ ನಿಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಬಯಸಿರಿ ಅಲ್ವರ ಹೇಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಗರ್ಭದಿಂದ ಮಗು ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಅಲ್ವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಮೊದಲು ಏನ್ ಕುಡಿರಿ ಹಾಲ್ನ ಅದರ ಹಾಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯರ್ಗೆ ಬಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಹ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೋಧಕರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯತಕ್ಕವರೇ ಹೊರತು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನ್ನು ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯತಕ್ಕವರೇ ಹೊರತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನತಕ್ಕವರಲ್ಲ ಹಾಲು ಬೇಕಾದವನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನತಕ್ಕವರಲ್ಲ ಹಾಲು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೂಲ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದು ಮೂಲ ಉಪದೇಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಜೀವ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸ್ನಾನ ಹಸ್ತರ್ಪ ಹಸ್ತರ್ಪಣ ಹಸ್ತರ್ಪಣಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಉಪದೇಶ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ತ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಿತ್ಯವಾದ ನ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಉಂಟೆಂಬುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿ ಹಾಕದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡದೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೂಲ ಉಪದೇಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನ ಯಾವ್ರಿ ದೀಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ತಾರ್ಪಣೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಇದನ್ನ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆ ಕೂಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಇದ್ದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಐದನೇ ವಚ ಐದ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನತಕ್ಕವರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಯಾರಿಗೆ ಆಹಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಆಗಿರಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿನ್ನದ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅ
ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗ ಇದ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ಏನಾಗುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬರಾಗಿರೋದು ಆದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬರಿತವರಾಗಿರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯೋಹನ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ಓದಿ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು ಹ್ಮ್ರಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಇವ ಇವರನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೆನು ಇವರು ನಿಜವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸು ಅದರ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಮೃತ ಅಮೃತ ಇದ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಅಮೃತ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಆ ಸುಜಾತ ಸುಜಾತ ಓದ್ತೀರಾ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾದ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಅಂಶದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಇದೇ ವಾಕ್ಯವು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಆದರೆ ದೇವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಸಿವೆಯುಳ್ಳವರು ಬಾಯಾರಿದವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಆತನು ತನ್ನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರುಗಳ ಕವಾಯಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯಬೇಕು ಶಿಸ್ತುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಷಣವು ಪರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಕರೆದಾತನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕರ್ತನ ವೈಭವಯುತ ಹರ್ಷಾನಂದನಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ಏನ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗಳು ಏನ್ರಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ರಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಬಿಡೋದು ಸತ್ತಿಲ್ಲಿರೋದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ನಂಬರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನಾನು ನೋಡೋದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದ್ರೆ ಏಕೆ ದೇವರ ಅಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಕೊಡಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಎಣಿಕೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ
ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಡ್ರಿಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡ್ರಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಡ್ರಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ ಹಾಂ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೆವಿ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಲಿ ಆ ವಿಧೇಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಏರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅದರ ನೇಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರ ನಿಂತೇ ಇರಬೇಕು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಬಗ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ಗುಂದು ಬಿನ್ನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅದರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಶೂ ಹಾಕಬೇಕು ಲೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೇನು ಆಗಬೇಕು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಇದಾಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಥರ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ನೋಡ್ಸೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆದಿರೋದು ಏನಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ನಮ್ಮೊಂದು ಗುಣಗಳು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆತನ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓದೋಣ ಆ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಮೂರನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳ್ಳೆ ಸೈನಿಕನಂತೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮೆಯನ್ನನುಭವಿಸು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸೈನಿಕನು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು ಪಡುತ್ತಿರುವನಲ್ಲವೇ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೈನಿಕ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಹ ಕ್ಷಮೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅನುಭವಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಕ್ಷಮೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಟಿ ವಿಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಏನ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇದ್ರಂತೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಏನೋ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಸಿನಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದು ವಿಗರಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಮಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆರ್ಮಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಯಂಕ
ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದರ ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಾ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ನಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರ ಇವಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾರ ಸಂಗಡ ಅಂಧಕಾರದಗಳ ದೊರೆ ಇರ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಪವರ್ ಅದರ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಧೃತನಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತ ಅದರ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಿಂದ ನಮ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ನ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಸೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಅವ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ದೇವರು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಇದಾಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದಾಮ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರು ಅವ್ಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಹ ನೋಡ್ರ ಅದು ಎಳೆ ಕೂಸು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಡು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮತ್ತ ಸಂಗಾತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಗಾದಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕಲ್ತಿದ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಶೋಧನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದಸಗಳೇ ನಮ್ಗು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೋಲ್ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಫಿಶಿಯನ್ ಬರಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಫಿಶಿಯನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಎಫಿಶಿಯನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ ರಾಜೋತ್ಸಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ವಚನ ಮುಂಚೆ ಓದಿ ಹನ್ನೊಂದು ಓದಿ ಸೈತಾನನ ತ್ರಯೋಪಾಯಗಳು ತ್ರಯೋಪಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೋಡ್ರ ಸರ್ವ ಆಯುಧಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೇತಾನಿನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ತಂತ್ರೋಪದಾಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಜಯಿಸುವಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ವ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಸರ್ವ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಸರ್ವ ಆಯುಧಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಗುರಾಣಿ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಏನ್ತಾರೆ ಹ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬ ಸಾರುವಂತ ಏನ್ರಿ ಹೆರಗಳು ಅಲ್ಲರ ನೀತಿ ಮತ್ತ ವಜ್ರ ಕವಚ ಅಲ್ಲರ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದ ಹ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲರ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆನ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ಸಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದರ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕೋ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅದರ ದೇವ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದರ ಇದನ್ನ ದರ್ಶನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶೋಧನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದರ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಇನ್ನ ಇನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್
ಸಮಾಧಾನದ ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿತ್ರಿ ಏ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಹಾ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ನಮ್ ಮನ ಕಣ್ಗಳೇನಂತ ಇನ್ನೂ ವೈಡ್ ಆಗೆ ಓಪನ್ ಅದೇ ಸತ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾ ನಡುಕಟ್ಟು ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಏನ್ ಕೊಡೋದು ಹಾ ಒಂದ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬೇಕು ಒಂದ್ ಬಿಗಿಯಾಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಸತ್ಯ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಬೇಕು ಅದ್ರ ಯಾವಾಗ ಕೇಳೋದಿದು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ತಾ ಅವಾಗ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಇದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗದಲ್ಲ ಅದರ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ ತಿಂಗ್ಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಆರ್ ತಿಂಗ್ಳು ಆರ್ ತಿಂಗ್ಳು ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ ಹ ನೀತಿ ಎಂಬಂತ ವಜ್ರ ವಜ್ರ ಕವಚ ಕವಚ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇದು ವಜ್ರ ಕವಚ ನಮ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋದಂಗೆ ಹಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಕವಚ ಓಟ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಕಾಲ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಯಾರೋ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಸೋಲ್ಜರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಗನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಉಳಿಬೋದು ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಜಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಂಟದವರೆಗೂ ಅದರ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಏನಾಗವ್ರೆ ಅವ್ರೆ ಹಾ ಮಂಚ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬದುಕ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ತಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ತಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ರಿ ಈ ಅಬ್ಡಮನ್ ವರೆಗೂ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಬುಲೆಟ್ ಏನಾಗ ಬಿಡೋದು ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲರ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಕೆ ಅಪಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೊಂಡೋದು ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಧರ್ಸ್ಕೊಂಬೇಕಂತೆ ನೀತಿ ಎಂಬಂತ ವಜ್ರ ಕವಚ ಏನಪ್ಪ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತರಲೆ ಮಾಡಂತದಲ್ಲ ಏನಂತದ್ದು ನೀತಿ ಸತ್ಯತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀ ಮಾತ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಹೌದು ಎಂದ್ರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಸರಳವಾಗಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋದ್ನ ಇದ್ದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದವಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ ಗಲಿಬೀಗಳು ಬರಲ್ಲ ನಾವು ದೇವ್ ದೃಷ್ಟಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪಿಲಾತು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಲಾತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಹ ನೀನು ದೇವರ ಕುಮಾರನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದಿ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದಿ ಅಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೌದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನು ನನ್ನ ರೋಡಲ್ಲ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ಅಷ್ಟು ಹೌದ
ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗೆ ಸತ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತೀರಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲೇ ಜೀವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ದಯಪಾಲ್ಸಿ ಇದೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬದುಕ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದೇ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ವಜ್ರ ಕವಚ ನೀತಿ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬಂತ ವಜ್ರ ಕವಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತಲೆಗೆ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಬೇಕು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬಂತ ಅಂದ್ರ ನಾವ್ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲ ಬೇಡ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರ್ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿರುವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಾನರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲಿರುವಂತವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡಿರಿ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ ನೋಡ್ರ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮೇಲೆ ಮನ್ಸು ಇಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಏನಾಗಿರ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಮನ್ಸು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆ ನುಡಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾವು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ಪಾಠ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದರ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಮಕ್ಳ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಪಾಠ ಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳುಗಳ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳುಗಳ ತರ ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರ ಮಕ್ಳುಗಳ ತರ ಏನು ಈ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರಂತ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಗ್ಧತೆ ಅವರು ಮುಗ್ಧತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅದರ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಚಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಮೇಟ್ಗೆ ಹಾ ಎಷ್ಟೇ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಡಿರ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಏನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಅನೇಕ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಳುಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಾರ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳುಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಕೇಳೋದು ಅದರ ಏನೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏಯ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇವನ್ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಿರೋದು ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ನು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಇದೇ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಯಾರಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಏನ್ ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ಅದಕ್ಕೆ 
ಅವರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಇದೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಇಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಂತೆ ಅದರ ಒಬ್ಬನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೊಲಕ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನ್ಸು ನೋಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾ ಅವ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ರಿ ಅವನು ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಯಸು ಕಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತನ ಯಾರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ ಚಿತ್ತನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಯಸು ಕಸ ಅಂತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು ಇರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಜನ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಆದ್ರೂ ಇಂತ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೋಡೋದು ಅದ್ರ ಅದ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎದೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ತರೋರ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ದಿನಾನಿತ್ಯ ಈ ವಸ್ತ್ರಗಳೇನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ನಾವು ದರ್ಶಕೊಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ನಾವು ದರ್ಶಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರದು ಹದಿನಾರು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಡುಕನ ಅಗ್ನಿ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಿರಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಬಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಬಾಣ ನಂಬಿಕೆನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಡುಕನ ಅಗ್ನಿ ಬಾಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ನೀವು ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಹಾ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಗ್ನಿ ಬಾಣ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಈ ಒಂದ್ ಏನ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರಂತೆ ಅದು ಪಳ 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 ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಂತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಬುಸಿಟಲ್ ಬರೋಂತ ಒಂದು ವೈರಿಗೆ ಅವ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಕುರ್ಚಡಿ ಕಡ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರಂತೆ ಸರಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಶತ್ರುಗಳು ಬಿಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆಕಾ
ನಮ್ಮ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಫೈಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಓ ನಂಬಿಕೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ನೀವು ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಹೋರಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಶೇತಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹ್ಮ್ ಅದರ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಈ ಡೌಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಡುಕಟ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತೀರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಲ್ಸಿ ತಪ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಶ್ ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಕಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಕಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮೌನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಲ್ನ ಕಟ್ಟ ಕೆಲ್ಲ ಕೊನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋ ಕತ್ಲೆಗ್ ಹಾಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸತ್ಯದಿಂದ ತಿರ್ಗ ಅವ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಕೈ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಲಿ ಅವನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರ ಕೈನ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಯಾರ ಕೆಲವು ಒಪ್ಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಶೇತಾನಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಸತ್ಯವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಮಹಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂತೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುರುಪನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಹಂಬಲಗಳನ್ನು ತರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಇದು ಭೂಲೋಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಂಬಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗರಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತವೆ ರೋಮ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಂಬ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಅಹಿಕತೆಯ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ ಸ್ವರಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂ
ಐವತ್ತೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಐ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಈಗೋ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವನು ಅವನು ಉನ್ನತನಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ ಮಹೋನತ ಪದವಿಗೆ ಬರುವನು ಅವನು ಅವನ ಮುಖವು ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನ ರೂಪವು ಎಲ್ಲ ನರ ನರ ಜನ್ಮದವರ ರೂಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಕಾರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಕ ಹಿಂಗಿತ್ತಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅವರ ಹಿಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಕಾರವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯ್ಬೇಕಾರೆ ಅವನ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಅವರು ರೂಪಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬದಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರನು ಅದರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕ ಧ್ವಜಪರಾಯನು ಅದರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವರು ಮುಖವೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ನೋಡಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂತ ಚಮಕ್ ಏನು ಏನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಎದುರಿ ಬಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಸ್ಟಾನಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ದೇವರಿಂದ ಏನಂತೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಜನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಈ ತರ ಸಾಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಣ್ಣ ಮೋಸ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೋಬ್ ಅಂತರ ಇರ್ಬೇಕು ಯೋಸಫ್ ಅಂತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಬ್ರಾಹಂ ಅಂತರ ಇರ್ಬೇಕು ಮುದಿ ವಯಸ್ಸರ್ಗು ಜೀ ದೀರ್ಘಾಯ ಸಿದ್ಧಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದರ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಂಗೆ ಏನೋ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸತ್ತ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹಂಗೆ ಸತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತಿಂತೀನಿ ಸತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರುಗಳ ಮರಣ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸವಾಗಿದೆ ಅದು ಏನಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲಂತೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಆ ಥರ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ತಾರ ಪಾಪ ಅವರು ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಈ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರ ಆದರೆ ಇದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿತ್ತು ಅದರ ಯಾರೋ ಏನ್ರೆ ಏನ್ ಚಿತ್ತ ಆದರೂ ಸರಿ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಏನ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಎಂತ ದೇವ್ರಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಅಂತೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಏನೇನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಯಾರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ ಹಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪಂದ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಕೈ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವ್ರು ವಾಗ್ದಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡ್ಕೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅದ ನಡುಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಂಗಿತ್ತಂತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೇ
ನೀನು ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಅವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸವು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀನು ಕಂದದಿರುವಿ ಜ್ವಾಲೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ದಹಿಸದು ಯಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇವನ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಭಯ ವಚನ ಏನ್ರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ನಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಹಾ ದಾನಿಯಲ್ ಶಟ್ರಾಕ್ ಮೆಶಾಕ್ ಅಬಿಡ್ನಗೋ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಇನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡದೆ ತನ್ನ ಮಲಗೂಸನ್ನು ಮರೆತಾಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಾಳು ನಾನಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೇ ನನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರ ಮರಿಯಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಸುಡ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಬೇಕಾರೆ ಅದರ ಆತರ ಇರ್ತ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ತೇಳ್ತಾರೆ ಮರದ್ರು ಮರ್ತಾಳು ಅದರ ಏನ್ತಾರೆ ಎಡಿ ಮೇಜಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋತ್ರಿ ತಾಯಿಗಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಳಗ್ನ ಕಡ್ದಿ ತಿನ್ನಂತ ಕಾಲಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮರ್ತೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋರೆ ಇಂಥ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ ಮಾತುಗಳು ಕೂಪ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಭಯಂಕರ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟೋನು ಯಾರ್ದ ಮುಟ್ತಂತೆ ಯಹೋವನ ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಏನು ತಾಗುವನು ಅಂದ್ರ ತಾಗುವನು ಮುಟ್ಟಕೈತರ ಯಹೋನ್ ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಗುಂಡೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಮುಟ್ತಾರ ಇನ್ ಯಹೋನ್ ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಮಾತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಲೋಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜಾ ಬಿ ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಸಮಾಧಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರದ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ ಅದರ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರ್ರಿ ಯಾಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಯೇಸು ಕುಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಪೋಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಏನ್ ಕತೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎಂತ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಇಮಾವಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಹಾ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮೋಸ ಇಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಶಿಷ್ಯನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಶಿಷ್ಯನ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಓದಿದೀರಾ ದುಃಖ ಓದಿದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆತನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೂ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುದೀತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳ ಹೇಳಿ
ಹೇಳಿತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯನುಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಡೆಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಅವ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಳು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಬೈ ಬಂದಿರಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸತ್ತೋದ್ರು ಸರಿ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸತ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಏನ್ರಿ ಶಿಷ್ಯನ್ರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಜೂಡಾಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಆ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬೆಳ್ಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಲೋಕ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಲೋಕ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಾಧಾನನೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಐಶೋ ಆರಾಮು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲಾ ಘನತೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಸಮಾಧಾನ ರೀ ಇದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ಯಾರು ಕೊಡ ಸಮಾಧಾನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಅದರ ಪೀಟರ್ ಹ್ಮ್ ಪೀಟರ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಓದಿದೀರಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೀರಾ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಓದಿದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬನ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಇದು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿದನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಬ್ಬ ನಡೆದಿತ್ತು ಅವನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವಾದ ಮೇಲೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆ ಲೋಚನೆಯಿಂದ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಯಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಿಪಾಯಿಗಳಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನು ಪೇತ್ರನು ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾವಲಿದ್ದಾಗ ಸಭೆಯವರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಸಾಯ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಹೋದರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡು ಐ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ ಪೀಟರ್ನ ಸಭೆ ಯಾರ ಸ್ತಂಭ ಯೋಹಾನ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಪೀಟರ್ ಯಾಕೊಬ್ಬಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ ಯಾರನ್ನ ಪೀಟರ್ನ ಹಾ ಅವನ ಸಾಯ್ಸ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಂತೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೀಟರ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಒಂದ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಹದಿನಾರು ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಅದರ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಹೆರೋದನ್ನು ಹೆರೋದನು ಅವನನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಎರಡು ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಹೇಗಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವರು ಇಬ್ರು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತವ
ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೋಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪೀಠರು ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂತರು ಬಂದಿ ಬೆಳಕಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದ್ದು ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇದೊಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಗಳು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹಂಗಾರೆ ಪೀಠರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಇದೇ ಏಸುಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಮಾಧಾನ ಲೋಕ ಕೊಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತದೆ ಪೀಠರ್ ಸಾರಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಏನ್ತಾರೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಸರ್ಪಣಿಗಳು ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎದ್ದು ಓಡಬೇಕಾಗಿರೋರು ಓಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಮಾಧಾನ ಇದೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡೋಂಥ ದೇವ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಥ ಒಂದು ಗಲಿ ಬಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರಲಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗೋ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಮಾರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಂತ ಪ್ರೀತಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸವಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಸಾಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಪೀಠರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರಿ ಯೋಹಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬನ್ನಿ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಸು ಕಸು ಮೂರ್ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೀಠರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಬಲ್ಲತನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಏಸು ಕಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ನೋಡ್ಸು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಸು ನೀನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಚಂಚಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಸು ಕಾರ್ಯದ ನೋಡ್ಸು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಸು ನನ್ನ ಮಂದೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀನು ಮೇಯ್ಸು ಮೇಯ್ಸು ನೀನು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀನೇ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕನಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚುವಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ನಡು ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾ ನೀನ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ಚಾಚುವಿ ಇಷ್ಟ ಜಾಗ ನಿನ್ ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಪೀಟರ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪೇತ್ರನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪೇತ್ರನ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಹಾ ತೆಗೆದು ಅವನು ಅಂಥ ಸಾವಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನೆ ಪಡಿಸುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪೀಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾರ ಅಂತ ಪೀಟರ್ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿರ್ಬೇಕ ಸಾಯ್ತಾರ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕ ಸಾಯ್ತಾರ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಮುದುಕನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಟೆನ್ಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಯ್ಯ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಾನು ಮುದಿ ವಯಸ್ಸು ಆಗ ತನಕ ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್